హాయ్ వెల్కమ్ టు పార్నిక మ్యాథ్స్ ఆంధ్ర తెలంగాణ స్టేట్స్ కి సంబంధించిన టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ మా ఫోర్టీన్ చాప్టర్ స్టాటిస్టిక్స్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ చాప్టర్ ఈ చాప్టర్ లో వన్ మార్క్ అండ్ టూ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం దీనిలో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చూడండి రైట్ ద లెస్ దాన్ క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ గ్రేటర్ దాన్ క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా అంటే టేబుల్ ఒక డ్రా చేస్తే చాలు గ్రాఫ్ అవసరం లేదు క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చారు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు ఫస్ట్ నేను లెస్ దాన్ చెప్తున్నా చూడండి లెస్ దాన్ క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఆపోజిట్ మా లెస్ ఉంటే అప్పర్ లిమిట్స్ తీసుకోవాలి దీంట్లో అప్పర్ లిమిట్స్ ఏంటి టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ అప్పర్ లిమిట్స్ లెస్ దాన్ క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎలా యాడ్ చేస్తాం పై నుంచి యాడ్ చేస్తూ వస్తాం ఫోర్ అలాగే రాసుకుంటాం ఫోర్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ ప్లస్ థర్టీన్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ టూ ప్లస్ నైన్ నైంటీ వన్ ఓకేనా ఈ రెండు పాయింట్స్ తీసుకొని గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తాం నేను ఆల్రెడీ ఎయిట్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వీడియోస్ లో చెప్పాను అప్పర్ లిమిట్స్ లెస్ దాన్ క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకొని గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తాం ఇక్కడ గ్రాఫ్ అడగలేదు టేబుల్ వేస్తే చాలు తర్వాత మోర్ దాన్ క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దీంట్లో మోర్ దాన్ అంటే ఆపోజిట్ లోయర్ బౌండరీస్ తీసుకుంటాం ఏంటి లోయర్ బౌండరీస్ ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ గ్రేటర్ దాన్ క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎలా అంటే కింద నుంచి యాడ్ చేయాలి నైన్ అలాగే పెట్టుకోండి నైన్ ప్లస్ థర్టీన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ప్లస్ ట్వంటీ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ నైంటీ వన్ ఓకేనా దీనికి అయితే పై నుంచి కింద క్యాడ్ చేస్తాం దీంట్లో అయితే కింద నుంచి పై క్యాడ్ చేస్తాం ఓకేనా అర్థమైనా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దామా క్వశ్చన్ చూడండి మేము ఇచ్చారు ఫైన్ ద మీన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా కొన్ని నంబర్స్ ఇచ్చారు దాని యొక్క మీన్ కనుక్కోమన్నారు ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ టెన్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ త్రీ సిక్స్ లెవెన్ టెన్ మీన్ కి ఫ్యామిలీ ఏంటి మా సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ ద అబ్జర్వేషన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ లెవెన్ ప్లస్ టెన్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేయండి త్రీ సిక్స్ నైన్ టెన్ అంటే బై టెన్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి మా ఎలా యాడ్ చేస్తారు చూడండి ఓకే ఇలా రాసేసుకోండి ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ టెన్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ త్రీ సిక్స్ లెవెన్ టెన్ ఇప్పుడు యాడ్ చేయడం ఈజీ కదా సిక్స్ సిక్స్ టూ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ వచ్చింది ఆల్రెడీ ఇంకేముంది ఇక్కడ నైన్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఇది ఒక ఫైవ్ ట్వంటీ అంటే టోటల్ గా యాడ్ చేస్తే ఎంత థర్టీ ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అంటే టోటల్ సమ్ ఎంత మా సెవెంటీ ఎయిట్ బై టెన్ అంటే ఎంత సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అంతే ప్రాబ్లం అయిపోయింది జస్ట్ ఉన్న అబ్జర్వేషన్స్ అన్ని యాడ్ చేయాలి బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దామా క్వశ్చన్ చూడండి ఏమి ఇచ్చారు రైట్ ద ఫార్ములా ఫర్ మీడియన్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ డేటా ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద సింబల్స్ విత్ దేర్ యూజువల్ మీనింగ్స్ మీడియన్ కి ఫార్ములా ఏంటి మా గ్రూప్ డేటాలో మీడియన్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ టు హెచ్ ఎలాంటే ఏంటి మీరు ఫుల్ ఫార్మ్స్ రాయండి నేను చెప్తున్నా ఇక్కడ రాయట్లేదు ఎలాంటే లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ ద మీడియం క్లాస్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ సిఎఫ్ అంటే క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియం క్లాస్ ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మీడియం క్లాస్ హెచ్ అంటే క్లాస్ సైజ్ ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది చూసుకోండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామా క్వశ్చన్ చూడండి ఏమి ఇచ్చారు రైట్ ద మిడ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చారు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు మిడ్ వాల్యూస్ రాయాలి నేను ఇక్కడే రాసేస్తున్నాను మా ఓకేనా మీరు మాత్రం మళ్ళీ టేబుల్ డ్రా చేసి రాయండి నేను రఫ్ గా ఇక్కడే రాస్తున్నాను మిడ్ వాల్యూస్ ఎలా కనుక్కుంటారు మా అప్పర్ లిమిట్ ప్లస్ లోయర్ లిమిట్ డివైడెడ్ బై టూ ఇక్కడ చూడండి అప్పర్ లిమిట్ ఎంత లెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ నైన్టీన్ బై టూ ఎంత వస్తుంది టూ నైన్ జో ఎయిటీన్ వన్ ఉంటుంది పాయింట్ పెట్టి జీరో పెడితే టూ ఫైవ్ జో టెన్ అంటే మిడ్ వాల్యూ ఎంత మా నైన
ట్వెల్వ్ ఉంటే థర్టీన్ వచ్చింది సిక్స్టీన్ ఉంటే సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ట్వంటీ ఉంటే ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంటే ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీ టూ ఉంటే థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అంతే మీ డ్వెల్వ్ సరిపోయి ఈజీగా టూ మార్క్స్ వస్తాయి కదా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామా వన్ క్వశ్చన్ చూడండి మా ఏమి ఇచ్చారు ఫైన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ త్రీ సిక్స్ లెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ మోడ్ అంటే ఏం లేదు మా మోడ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిన నంబర్ ఏదో అదే మోడ్ ఎక్కువసార్లు ఏం నంబర్ రిపీట్ అయింది సిక్స్ దే ఫర్ మోడ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ అంతే ప్రాబ్లం అయిపోయింది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ చూడండి ఫైన్ ద మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నంబర్స్ అసలుకి మెయిన్ కి ఫార్ములా ఏంటి సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంతేనా ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ అంటే వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ఎన్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఎన్ ఇది సమ్ చేస్తే మనకు ఆల్రెడీ ఏపీలో నేర్చుకున్నాం అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ మా సిక్స్త్ చాప్టర్ లో నేర్చుకున్నాం కదా ఎస్ఎన్ కి ఫార్ములా ఏంటి ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఎస్ఎన్ కి ఇదే కదా ఫార్ములా ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది ఫస్ట్ వాల్యూ వన్ డి ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది వన్ టూ త్రీ అంటే ఇది ఏ డి అంటే టూ మైనస్ వన్ దట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఏ డి వాల్యూస్ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఎస్ అన్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ వాల్యూ వన్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి వాల్యూ కూడా వన్ ఏ ఓకేనా డి ఎందుకు వన్ అయింది ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ మా ఇది ఏ వన్ అనుకోండి ఇది ఏ టూ అనుకోండి డి ఏంటి ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ టూ మైనస్ వన్ వన్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది సాల్వ్ చేయండి ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ వన్ జ టూ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూలో వన్ పోతే వన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ అంతేనా ఇప్పుడు మనకి ఎస్ అని క్వెస్ట్ ఏమొచ్చింది ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇది మొత్తం సమ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మా మనకు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ డివైడెడ్ బై ఎన్ అంతేనా అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని బై వన్ గా రాస్తున్నా ఇక్కడ ఏం లేదంటే డినామినేటర్ బై వన్ గా రాసుకుంటున్నాం ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై టూ ఈ ఎన్ బై వన్ పైకి వస్తే వన్ బై ఎన్ అవునా ఈ ఎన్ ఈ ఎన్ క్యాన్సిల్ దే ఫో మీన్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది మా ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అంతే ప్రాబ్లం అయిపోయింది చాలా సింపుల్ కదా అర్థమైందా మీకు అయిపోయింది దీంతో స్టాటిస్టిక్స్ ఫ్యాక్టర్ కి సంబంధించిన వన్ మార్క్ అండ్ టూ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయి ఈ చాప్టర్ కాదు మా ప్రతి చాప్టర్ కి సంబంధించిన వన్ మార్క్ టూ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ అండ్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను వీడియోస్ చేశాను ఆ వీడియోస్ అన్ని కలిపి ఒక ప్లే లిస్ట్ గా కూడా క్రియేట్ చేశాను సో మీరు అన్ని వీడియోస్ చూడొచ్చు ఎగ్జామ్స్ కి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆల్ ద బెస్ట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ మీరు బాగా రాయాలి వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద బెస్ట్ మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వండి మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ